，欢迎进入一个带你解读世界的频道。前不久我们讲述了薄熙来政变的全过程。其实，在建国后的历史上，还有一次政变，也就是林彪集团的政变，它比薄熙来的版本要惊险刺激的多。今天我们就来一探究竟。本篇内容皆为后来的史料资料整理。我在蒋介石丢失大陆的视频里提到，林彪在国共内战时期堪称中共方面第一猛将。林彪在东北被国军战神新义军的孙立人击溃，退守松花江北岸。之后，林彪重整旗鼓，并获得了苏联移交的日军重炮装备。后来，林彪一路从零下三十度的黑龙江打到零上四十度的海南岛，极大的扭转了内战战局。在辽沈平津战役中，林彪部队常常以一比十的比例消灭对手，堪称军事史上的奇迹。林彪早年毕业于黄埔四期，参加过南昌起义和北伐战争。中日战争爆发后，林彪任八路军一一五师师长，率部参加过平型关战役。后来他因脊柱受到枪伤而赴苏联养伤，从此林彪形成了怕风怕水怕光怕冷的毛病，也就是严重的植物神经紊乱。林彪的公开影像总是显得病怏怏，因为他需要终身注射麻醉止痛。在苏联的养伤期间，林彪又一次发挥了他的军事指挥天赋，精准地预测出希特勒绕过马奇诺防线进攻法国，以及绕过乌克兰直攻莫斯科，受到了苏联人的高度重视。蒋介石称林为当代韩信。建国后，林彪担任军委副主席和国家副总理。1950年，毛泽东提议林彪挂帅入朝，林彪全都称并推辞。他说：“中国刚解放，胜利来之不易，不能引火烧身。”他认为这是斯大林的挑拨。不过，毛林关系一直很铁。早年在井冈山，林彪是毛的派系。1929年，红四军的七大上，毛泽东和朱德爆发分歧，朱德反对毛党管一切的观点，但林彪却支持毛。没多久，毛林同时进入红四军的领导层。所以毛一直拿林彪当嫡系看待。1955年，中共召开八大，毛泽东全票当选为党主席，而毛自己的一票正式投给了林彪，可见两人关系之紧密。不过林彪的身体真的很不好，总是身居简出，虽然职务一直在提升，但基本没积极在岗位上工作。1957年北戴河会议，毛泽东确定了钢产量翻番和人民公社的目标，这奠定了接下来三年大跃进的主基调。我在《中国经济崛起之谜》里也提到，大跃进导致粮食产量锐减，直接导致了接下来三年的大饥荒。1959年，彭德怀于庐山会议上书毛泽东，批评大跃进的错误。会上也出现了彭德怀气愤骂娘事件，房间也传闻毛一直记恨，彭在朝鲜没保护好毛岸英。随后，彭黄漳州反党集团被拿下，林彪接替彭德怀任国防部长，第一军委副主席。并开始将部下李作、彭秋会作、黄永胜等人安插在军队的重要位置。在担任国防部长期间，林彪坚持发展军事科技。1961年，张爱萍向林彪汇报工作，说一些中央领导要求下马原子弹，林彪指示原子弹一定要搞下去。1962年是三年饥荒的最后一年，也是最悲惨的一年，全国饥馑遍野。毛泽东被迫退居二线，由国家主席刘少奇组织工作。但毛始终担任党主席。1962年1月，中共中央召开扩大工作会议，也称七千人大会，会上充满了检讨的声音。林彪这时候脱稿发言，他说：“这些困难恰恰是由于我们没有照着毛主席的思想去做。毛主席的思想总是正确的，可是我们有些同志说是执行毛主席的指示，实际上是怎么样？”本来在下面闷闷不乐的毛，当场称赞林彪。之后，毛泽东借助群众造反运动，一张大字报，炮打刘邓司令部，邓被免职，刘少奇被冠以“公贼叛徒”以及头号走字派，后来惨死开封。刘邓确实很冤，他们只是想从疯狂中早点恢复国民经济。1966年文革开始，毛从刘邓手中夺权成功，林彪开始大搞个人崇拜，他称毛主席是天才，毛主席的话句句是真理。在1966年的八届三中全会上，林彪党内排名由第六升至第二，被提名为唯一的副主席。一人之下，万人之上，毛主席万岁！林副主席永远健康，成为全国人民的口头禅。前面我们说过，林彪的身体是真不好，他未必真的有野心接班。有一次，他陪毛走到金水桥与红卫兵见面，几乎都走不回去。在1969年的中共九大上。
。党章里正是加入林彪同志是毛泽东同志的亲密战友和接班人的字样。此时毛七十六岁，而林彪只有六十二岁。然而好景不长，自古君王疑心重，毛林之间开始出现隔阂。在打倒刘邓的同时，四人帮迅速崛起，成为毛的红人。他们是林彪集团为眼中钉，这种接班人内斗和薄熙来的版本也有点像。根据毛泽东秘书胡乔木所著的文献，在九大后，毛泽东带着副总理张春桥去苏州看望养病的林彪。席间，毛问林彪：“我年纪大了，你身体又不好，你以后准备把班交给谁？”毛见林不吭声，又追问：“你看小张怎么样？”这突然的提问搞得林彪一时不知如何回答，毛林隔阂由此开始。1970年，毛泽东反对在宪法里设立国家主席一职，受到林彪、周恩来、康生等人的集体反对。林彪的四大金刚之一，空军司令吴法宪，更是因草案和张春桥起了冲突。八月的第三次庐山会议上，党内排名第四也是常委的陈伯达，按林彪的意图，把大会主题定为经济发展，这和毛的革命纲领并不协调。陈伯达原是毛的秘书，这让毛感到不快。会间，林彪不点名的批评了张春桥。随后，吴法宪、陈伯达、汪东兴公开批判张春桥，得到了大多数人的支持。众多中央委员误以为毛已经放弃了张，并积极向毛泽东和林彪效忠。毛的另一爱将许世友甚至写信要求将张春桥劳改。该会议引发了毛的震怒，并开始了批陈整风运动。林彪也被搞得很无语。林后来多次求见毛不成，毛林从此分裂。现在回头看，毛当时显然已不惜老太子，玉立新太子，也就是红人张春桥。我们来理一理当时的背景脉络。毛在大跃进、大饥荒后，被迫退居二线，心有不甘。他发动的文革既为了重夺领导权，也为了重回他的阶级革命路线。而在这期间，林彪表面上搞个人崇拜，但他并没有表现出对毛路线的百分百支持。所以毛认为林彪靠不住，只有四人帮才会在他死后坚持他的路线。于是毛决定向林彪的军委和林七叶群下手。顺便提下，其实六七十年代发生的事情，天灾人祸内斗、兵变内忧外患，也属于一种必然。它反映了毛的模式根本走不下去。1971年8月。毛泽东南巡，并与地方负责人谈话，公开他与林彪的矛盾，同时宣布第十次路线斗争，为打倒林彪做准备。该消息辗转传到了林彪耳中，林彪长子林立国的小舰队在恐慌之下试图反击。毕竟彭德怀、刘少奇的下场谁都清楚，这就开始了本片的重头戏。林立国文革时从北大物理系辍学参军， 1 9 6 9年被任命为空军司令部办公室副主任。空军也是林家军控制的地盘，林家四大金刚之一的吴法宪是空军司令，空军所有上呈文件需经林立国之手，所有事都得向他报告。此时林立国只有24岁，可谓年少得志。林立国继承了林彪敏锐的洞察力，他察觉到林彪集团面对四人帮会有难以预测的危险，于是他在1970年秘密组织建立了所谓联合舰队。其成员大多是解放军空军的军官，并制定了后来震惊世界的武装政变计划——五七一工程纪要。这个五七一工程不是传闻，也不是谣言，这是实打实的真实史实。该文件事后被毛亲自传达全国，至今还在百度百科上挂着。根据林立果的未婚妻张明后来回忆，六十年代末期，北京高干子弟流行披头士的唱片，林立果亦是此乐队的歌迷。这和当时抵制西方资本主义的腐朽生活显然格格不入。当时尚处于文革高潮，很多人被批斗入狱，社会秩序非常混乱。早在1971年3月21日，林立国连同周宇驰等空军司令部亲信在上海密谋。他们分析了形势，认为在全国范围内，林彪的权势虽然目前占绝对优势，但可能逐渐削弱。四人帮的文人力量在快速发展，毛用张春桥代替林彪的可能性很大。根据官方史料记载，林立国认为当前存在三种可能：一是林彪和平接班，二是林彪被人抢班，三是林彪提前抢班。对此，他们提出两个策略：第一，把张春桥一伙搞掉，保持林彪的首长地位不变，再和平过渡；第二，直接刺杀毛泽东，但毛泽东在全国依然影响大威性高，政治后果不好收拾，尽可能的不暗杀。于是他们决定先草拟一个计划，并让空军四军组建一个教导队。林立果确定计划的名称为“五七一工程”。
，武器一也就是武装起义的谐音。根据纪要，林立国等人策划了八种手法自杀矛，其中包括炸火车或铁路桥、使用火焰喷射器以及直接用手枪射杀等等。我们来简单的说说这个纪要。该纪要分九个章节，虽然没明确提出政治纲领，但却是对毛的讨伐檄文。这些批判点。和后来邓审判四人帮角度如出一辙，比如纪要里说，统治集团内部矛盾尖锐，国民经济停滞，群众生活水平下降，不满情绪日益增长，敢怒不敢言，统治集团上层腐败无能，毛已经好景不长，急不可待的要安排后事，与其束手背情，不如破釜沉舟。我国社会主义制度正在受到严重威胁，比杆子拖派集团，再任意篡改马列主义。为他们私利服务，蒙蔽中国人民的思想。他们的革命对象实际是中国人民，是军队和与他们持不同意见的人。他们的社会主义实质是社会法西斯主义。他们让中国人互相残杀，把国家变成封建专制独裁式家长制。纪要还说，毛滥用中国人民给其的信任，实际上他已成了当代的秦始皇。我们要向中国人民和历史负责。他不是一个真正的马列主义者。而世界马列主义之皮，指秦始皇之法的历史上最大的暴君。农民生活缺吃少穿，青年知识分子上山下乡，红卫兵受其蒙骗利用，后期成了他的替罪羔羊，充当炮灰。他利用封建帝王的权术，挑动干部斗干部，群众斗群众，制造矛盾，制造分裂，以达到他各个击破、维持统治的目的。他今天拉拢的人，明天就加以莫须有的罪名置于死地。他把亲密战友和身边亲信送进大牢，甚至连亲儿子也被逼疯。他是一个怀疑狂虐待狂，他的整人哲学是一不做二不休，把人整得置于死地而方休。不夸张地说，林立国的纪要空前的尖锐，对毛的认知也极其的深刻，尤其是在文革和个人崇拜的高潮期，对毛的形象有极强的杀伤力，对广大体制内的干部和体制外的知识分子尤为如此。当然，林立国一方也没什么高尚，充其量只是一次谋反前的政治动员。有意思的是，后来虽然周恩来等人竭力劝阻，毛依然执意把该纪要印刷下发全国。究其原因，现在多数人认为，毛当年对自己走的路线非常自信，觉得这是污蔑而不是戳穿，以及要抓住实锤证明林彪谋反的真实性。但下发确实给了党内外人士强烈的震撼和启蒙。在七六年的四五运动中，就有喊出“秦皇时代不复返，我们要真的马列主义”的口号。受该纪要影响的痕迹相当明显。1971年9月12日，决定打倒林彪的毛提前结束南巡回京，并未通知在北戴河的林彪等人。林立果得到消息后感觉不妙，当即乘三叉戟从北京飞往北戴河。当晚二十三时，林彪夜群林立果等人突然乘车从北戴河闯出。汽车经国道抵达山海关机场，命令一架飞机强行起飞。飞机先向大同方向飞行，后转向进入蒙古，随即因不明原因坠毁于蒙古温都尔汗。机上人员全部丧生。至此，林彪集团策划的政变正式终结。林彪死后被中国驻蒙大使馆草草土葬。目前，林彪遗骸仍然未能回国。林彪事件对毛的打击很大，毕竟接班人想要谋反，也是对自己治国路线的否定。之后，毛大病一场，直到二十多天后，才向全国发布林彪死讯。九一三事件如今已过去五十年，后来有一些学者认为林彪体弱，并无野心，林立国谋反他并非知情，完全是被妻儿胁迫。后来从林家抄出的一些笔记，也并无对毛的强烈不满，只有一些“谁不说假话就得垮台”以及“克己复礼”的字样。后来也有说飞机其实在蒙古境内，突然掉头南飞。这是林彪的命令，林彪并不想叛国。总之，该事件仍疑点重重。不过，按理说，像林彪、薄熙来这种位高权重者，尽享荣华富贵，没必要争得你死我活。然而，政治斗争的残酷以及个人的野心，谁也无法估计，也是历史上所有封建王朝的必然性。林彪倒台后，很多人都受到了牵连，除了林彪嫡系。还包括武汉军区司令刘峰和党中央副主席李德生，林彪也从十大元帅中除名。不过，林彪在党内的名声并没有太差，尤其是在痛恨毛的邓喜朝臣中。2007年建军八十周年的前夕，林彪的照片三十年来第一次出现在军事博物馆，并正确按照十大元帅排序排在第三。在各类历史剧中，林彪也多为正面形象。
以上就是林彪集团政变全记录，欢迎大家点赞订阅，谢谢大家。